Kichwa cha fundisho letu la leo ni uingiliano wa Uislamu na ni hadithi moja kubwa. Dini ya Kiislamu ni dini kubwa leo na ina vipengele vingi vya kuvutia. Ni dini ya kipekee. Hakuna mtu wa nje anayeruhusiwa kuingia na ikiwa kuna hija pale Mecca ni wale tu wenye imani ya Kiislamu ndio wanaoruhusiwa kwenda pale. Ni dini ya kipekee. Uinjilisti katika nchi za Kiislamu ni haramu kabisa. Dini hii ina udhibiti kamili ya eneo zima inayodhibiti. Na ni nani Uislamu na ni nini Uislamu? Najua Waislamu wengi kama profesa katika chuo kikuu wengi wanafunzi wangu walikuwa wa imani ya Kiislamu na ningependa kuambia kwamba ninawapenda sana ni waaminifu wana imani thabiti wanaamini kwamba wanafanya kitu kinachostahili wana kiwango cha juu ya nini kizuri na kibaya na watasimama kwa kanuni ni madili ya ajabu sana kwa watu wanaoeneza dini ya Kiislamu na ni waaminifu zaidi ya wengine wote kwa wanafunzi wangu wote naweza kusema kwamba wanafunzi ambao walitoka katika dini ya Kiislamu walikuwa waaminifu zaidi ya kitu chochote ambacho naweza kutaja hivyo basi ningependa ku washukuru utakumbuka kwamba katika mihadhara hapo mapema utakumbuka kwa Knight Templars walikuwa na mafundisho mawili ya dini yao moja ilikuwa ya watu wa nje kwa watu ambao hawajafundwa na kulingana na morals and dogma na ushuhuda tulioisikia kuhusu mambo haya ulikuwa ni ukatoliki hivyo watu watu wengi waliweza kufundisha ukatoliki lakini wa ndani walijifunza ulusifa hiyo ndicho kilichotokea katika ukatoliki je unafikiri kwamba jambo kama hilo linafanyika katika imani ya Kiislamu kwamba kuna mzunguko wa ndani na kuna mzunguko wa nje na kwamba mzunguko wa ndani ina imani tofauti na mzunguko wa nje unapewa dini ya goem yani ya Kiislamu na anao adhibiti wote ni asasi ya katikati ambayo kiti chake cha enzi kiko wapi kulingana Biblia ine kiti chake cha enzi kiko ru, Roma na Biblia inasema kwamba mnyama ni wa Kirumi na inatoa katika dola ya Kirumi na Islamu haitoa katika dola ya Marekani nguvu inayodhibiti katika Biblia ni Roma ni jambo muhimu hivyo basi ukiangalia dini hii pinzani kubwa ambayo idadi yake inalingana na Ukatoliki nini asili yake na kwa nini ipo hapa ni dini moja kubwa na hodari na mamilioni ya watu huenda maka kwa hija ambapo wanaabudi kwa kaburi la Muhammad ni upendeleo wa namna gani kufika pale kwa hija kuna dini nyingine ambayo inaendeza hija ambayo ni ukatoliki kwa hivyo kuna hija kwenda Lord kuna maeneo ya Maria na Fatima na hija ni ishara ya dini ya kipagani ya zamani Nani alikuwa Muhammad? Muhammad aliweza kuzaliwa mwaka wa 550 na akakufa mwaka wa 632 alikimbilia Madina mwaka wa 622 baada ya kifo cha Khadija. Khadija alikuwa nani? Muhammad alimuoa Khadija alipokuwa na miaka 25 na Khadija alikuwa na miaka 40. Binadamu yake Waraka alikuwa mkatoliki na yeye alitoa katika watawa wa Kikatoliki. Kwa hivyo tunasema kwamba alikuwa ni mtawa wa Kikatoliki. Alikuwa ni tajiri mno kwa sababu aliishi katika watawa na alikuwa na uchumi mzima mkononi mwake na hivyo basi alimwajiri kijana huyu Muhammad ambaye basi waliweza kuoana Muhammad alikwenda maka katika mwaka wa 630 kabla hajafa miaka miwili kabla Omar hajakuwa kalifa na 
Korani ikaweza kuandaliwa katika mwaka wa 650 na Muhammad hakuweza kuandika mwenyewe kwa hivyo alikuwa na mwandishi aliyemwandikia na hivyo basi Korani tofauti na vitabu vingine vya dini zote kwa sababu ni kitabu ambacho kiliweza kuandikwa moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwa hivyo sio kitabu tu iliyo tafsiriwa na nabii bali ni lile fundisho neno lile la Mungu kwa hivyo lazima iweze kubaki kwa lugha ya asili ya Kiarabu hivyo ndivyo inavyofundishwa katika dini ya Kiislamu ishara ya Uislamu ni mwezi Mungu na nyota nyota ndani ya mwezi Mungu kwa hivyo alama hii inatoka wapi na ni nani ala hebu tuende katika baadhi ya nukuu za kuvutia katika ensaiklopedia ya dini ala alikuwa ni Mungu jua aliye wao Mungu jua pamoja waliwazaa Mungu wa kike watatu walioitwa mabinti wa Mwenyezi Mungu yani Alat Al-Uza na Manat Encyclopedia ya dini inataja kwamba Allah ni jina la iliyokuwepo kabla ya Kiislamu ambaye ni Bel ya Kibabiloni Hivyo basi ni dini ya kipagani ya zamani na Baal au Baali ni Mungu huyo Tunasoma katika kitabu Moros and Dogma ukurasa wa 455 neno ya Kiarabu Aldebaran inamaanisha nyoti inayoongoza na ilikuwa inatajwa hivi kiwi inaongoza nyingine mwaka ungeweza kufunguliwa na Taurus na sanamu zingine nyingi katika Ashuru na Misri ambapo ngombe ilionekana na Dunet au pembe mpevu na rekodi ya jua ambayo ilikuwa ni moja moja inayowashiria tamasha muhimu ya kuanza kwa mwezi na kulikuwa kuna sherehe nyingi ya kila mwaka ambayo ingefunguliwa na Sol yani jua luna mwezi Taurus na ishara ya Taurus ni ile pale unayoiona mpevu na jua lile pale iliwakilisha mwingiliano wa jua na mwezi hivyo inawakilisha uungu mke uungu mme nam iliweza kuabudiwa hapa hivi ulikuwa unaona ni ngombe aliyeabudiwa na kuna jicho la kuona jicho la Osiris na hapa kuna pembe na hapa kuna mduara huo katika pembe na inawakilisha kuingia kwa Mungu jua ndani ya tumbo la mama kuzaliwa na Isis hivyo basi pembe hizo zinawakilishwa na mwezi mwezi Mungu hivyo katika dini za baadaye kutoka Babeli mtindo wa Ashur kuna mwezi nusu na kuna mduara huo ndani na kumbuka hiyo ni Baal Hadal kuzaliwa kwa jua ukinapoenda Mesopotamia utaweza kuangalia alama ya zamani ya Baal ilikuwa sawa na hivyo mwezi nusu na nyota ndani yake ikiwakilisha kuzaliwa kwa jua Isis na Osiris kiume kike kipengele hicho hivyo basi itakuwa Ashtoreth na Tammuz au Isis na Horus kiume kike huo utapata pia katika Misri kama jinsi ambavyo tulikuwa tumejadili hii ni ibada ya kilusifa ibada ya Mungu mke Mungu mume upapa una sifa hizo pia kwa sababu siku hizi papa ndio mwakilishi wa dini ya Babeli hivyo anaposema misa kwa hivyo anakuwa na mkate mduara ikiwakilisha baali na baada ya misa inaweka kwenye kiegezo ambaye ni nusu mwezi hivyo basi unapata kuzaliwa kwa jua na ni ishara katika namna hiyo hapa ni kiegezo kingine ambapo wakati huu unawekwa ikiwakilisha kwamba kuzaliwa kwa jua kwa hivyo ukatoliki inatumia ishara hii ya mwezi nusu na nyota au jua ndani yake hapa ni kanisa ya katoliki katika nchi ya Ujerumani na utapata saa hii ya kuvutia pale kuna mwezi na kuna nyota na nyota hii ina pointi nane na jinsi ambavyo muda huu unapopita mkono mrefu na mkono mfupi unapopishana unapata Mungu jua anazaliwa bal adad bal adad kila saa 
jambo la kuvutia hivyo ishara ya ukatoliki ni mwezi na nyota ikiwa imefichwa katika alama zingine nyingi mno pia tunapata ishara za Kiislamu katika maeneo ya kutisha kwa mfano twende pale Louisiana ambapo kuna gari la polisi ya New Orleans na utapata ishara za Kiislamu hii ni gari la msimamizi na unaweza wazi utaona ni vizuri hapa lakini ningependa kuchukua katika kanisa la mwanamka wa Guadalupe huko New Orleans hapa ni ishara juu ya madhabahu na hapa ni pango la kawaida ambapo wanamweka Maria ndani ya pango ndani ya kanisa hili kuna utaona Maria ndani ya pango ambayo ni ishara ya kipagani na nakala za shukurani kwa maombezi yake na utakapoingia ndani ya kanisa hili unaweza ona mambo ya sanamu za kutisha na picha nyingi na picha hii ya kusikitisha ya watu wa, wanaoamini kwamba kuna kustahili kwa kugusa moja ya sanamu hizi je ikiwa tungejua na kuambia watu kwamba Yesu anapatikana kila mahali duniani na tunaweza kuzungumza naye moja kwa moja lakini kwa nini nachukua katika kanisa hili ni sio kukuonyesha tu sanamu za Maria lakini kukuonyesha kiohi ya dirisha ambao wana ishara ya Kiislamu na kuweza kutudanganya wanasema ni polisi ya New Orleans je polisi wana uhusiano gani gani na eneo la ibada hii ni kuleta alama hii kwa kisingizio sasa ukitumia nembo hii ya Kiislamu vema lazima uigeuze kwa sababu mwezi unawakilisha wumbu na hivyo basi sawa sawa na ile mashua na mlingoti na utaweza kuona vema hapa na hivyo basi utakapoibadilisha utaona mbuzi wa Mendes kwa hivyo ishara hizi za Kiislamu zinapatikana katika makanisa ya Kiislamu ya Kikatoliki kwa kufichwa na dini hii ya kali ulikuwepo kabla ya Uislamu na waliofundwa katika dini hii jinsi ulivyoona katika morals and dogma walikuwa ndio watu wa ndani kwa mfano origin kwa mfano askofu wa Alexandria hao watu walikuwa ndio waliofungwa waliokuwa na hii siri hizi waliitwa wakristo lakini hawakuwa kristo hasa walikuwa tu walifundisha hiyo kwa watu wa nje ukatoliki ukristo wa kweli walipigana nayo na ili kuondoa na waliweza kutoa neno la Mungu jinsi ambavyo tulivyoweza kuona kwamba waliibadilisha sasa uislamu inafika katika eneo hili baada ya mambo haya kwa hivyo walio walioshikilia mambo haya walikuwa katika ukristo kabla hawajakuwa ingilia katika uislamu walikuwa pale Alexandria na Rumi na Alexandria hatimaye iliweza kuchukuliwa na ukristo ambapo na ile maktaba kubwa pale iliweza kuharibiwa na hivyo basi kiti cha enzi cha uchawi huu kikaenda Roma kwa hivyo Rumi ndio kiti cha maarifa cha uchawi wa zamani kabla Uislamu haujaonekana hiyo ni ukweli na hivyo basi umizimu huu wa zamani ilikuwa na adui wake mkubwa ambao ulikuwa ni Ukristo Ukristo ulikuwa kuwa mahala ambapo wanafunzi walifundisha Ukristo ulikuwa kuwa katika moyo wa mashariki ya kati katika Asia ndogo hadi India hadi Afrika ya Kaskazini hiyo ndio mafundisho ya Kristo mafundisho ya kweli yaliweza kushinda walitunza sabato ni Alexandria tu na Rumi ambao hawakuti sabato Alexandria iliweza kuondolewa baadaye sabato haikutunzwa tu pale Rumi kwa hivyo ishara ambayo ukatoliki unatumia ni nyota na mwezi na nyota him na nyota hii ni nyota ile ya Uislamu na shangaa nani aliweza kumzaa nane? Ni wazi kwamba ambaye alitangulia ndiye anaweza kumwanza yule ambaye anafuata. Kwa hivyo hii ni wazi. Kwa hivyo katika Ukatoliki utapata mwezi nusu na mwezi mundu na utapata miungu ndani yao, utapata Maria ambaye anachukua sehemu ya 
Yesu kama mpatanishi kama mpatanishi kabisa na Maria anachukua sehemu yake. Hii ni kanisa ya Kikatoliki na utaona kwamba Kristo anaweka taji ya miiba juu ya Maria na utaona kwamba Maria kila siku anaonyeshwa kama anatoka katika pango na ukumbuke kwamba miungu ya kale ilikuwa ilionyeshwa ikitoka kwa pango na unakumbuka kwamba Layola pia alipokea mafundisho yake kutoka katika pango na pia Muhammad alipokea mafundisho yake yote kutoka katika pango hiyo ni upagani haina uhusiano wowote na Ukristo na hapa tunaona katika nchi ya Uislamu kwa moja hii hapa na utaona jengo hili la kutisha hapa na utaona sanamu ya Maria na Maria anaonekana alionekana kama paa ndogo hii na kabla mfalme hajaifuma ilibadilika kuwa Maria na akamwambia mjengee kanisa na alifanya hivyo na kanisa hilo liko pale juu ya mlima na ninapopata kanisa juu ya mlima huwa nakuwa na hamu ya kuweza kujua kwa sababu maeneo haya ya milima ilikuwa ni maeneo ya kipagani ambapo alitoa sadaka kwa miungu ya kipagani ni jambo la kufutia kwamba makanisa mengi ulimwenguni yamejengwa katika maeneo ya kipagani hata Vatican yenyewe imejengwa juu ya eneo la kipagani hakuna jambo limebadilika Hivyo basi nilipofika eneo hili katika nchi ya Mashariki ya Kati nilikwenda kuangalia sehemu ambapo walikuwa na wabudu kipagani zamani na niliweza kuipata juu ya mlima na utaona matao haya mara tatu ya miungu ya Kiislamu. Utashangaa kwamba Maria anaonekana katika pango katika Fatima, Fatima huko Lord na Papa utembelea mapango na kuabudu katika pango. Jinsi ambavyo Sara aliwakilisha Mungu jua katika ibada za kimisri ni wazi kwamba Sara aliweza kuwakilisha uume na Isis aliweza kuwakilisha uuke. Hiyo ni encyclopedia ya Freemason. Hii ni wanabudu asili. Hao watu wanaweza kuwa wanaabudu katika Bohemia huko. Ufunuo wa kitembla unabainisha Isis kama Madonna mweuzi na ana nguvu kama yule priori wa Zion. Black Madonna ana kipaumbele sawa sawa na ule priori wa Zion na unawezaona ana ukumu kubwa. Osiris alikuwa mweusi na alikuwa mweupe na aliabudiwa kama mweusi au kama mweupe. Maria anaabudiwa kama mweupe ama mweupe, mweusi na utangalia mlinganisho huu. Wahiti waliweza kutumia ishara hii na na jua alama hipi bila shaka inatumika na umoja wa mataifa na hebu tusafiri katika nchi ya Kiislamu leo na hapa ni kanisa kubwa ya Kikatoliki katika nchi ya Man na napiga picha hii ya kanisa hiki ya Kikatoliki nikiwa nimesimama katika msikiti na inavutia kwamba Unashangaza ukatoliki na uislamu jinsi ambazo zinasimama upande kwa upande katika nchi za Kiislamu. Na kila wakati huwa nashangaa kwamba kanisa ya Katoliki na msikiti. Kwa hivyo ukijua dini ya ndani nyuma ya pazia zinafanana. Kwa hivyo napoangalia ishara za nje ya kanisa ya Katoliki naangalia alama ya jua kwa sababu ni ishara ya ibada ya jua na msalaba pia ambao unawakilisha Mungu jua na utaona ishara ya jua mtakapo napopita mtaani kuna msikiti mkubwa wa Abdullah ambaye ilijengwa na mfalme Abdullah katika milango kuna mfaro ya jua ishara zile zile dini ile moja juu pale utaangalia mwezi na mwezi Mungu ambaye kanisa katoliki iko nayo katika sa ni ishara ya bali ndani ya msikiti huu bila shaka hakuna vita kwa sababu katika dini ya Kiislamu unapiga ma magoti sakafuni na utakapoangalia juu pale mduara pale unaangalia miali ya jua katika dini hii mavazi ya Kiislamu unaweza kuangalia watawa zamani wa Kikatoliki na utapata kwamba mavazi yao yanafanana watawa wa Kikatoliki walivaa mavazi kama yale ya Kiislamu na 
huu ni msikiti mkubwa pale Dameski inashangaa kwamba ndani ya msikiti huu kuna kaburi hili hapa na kuna Muislamu huyu anayeomba katika kaburi hili sasa anamuomba nani je ni kwa Allah hapana yeye anaabudu masalio ya wafu kwa sababu ini ni kaburi la Yohana Mbatizaji na ukijua jambo kuhusu huyu Yohana ambaye tumeweza kuzungumzia kwa hivyo unaweza ukisikia neno Yohana una Yohana na baadaye una vyama vya siri vimechanganywa kwa nyuma na wanadai kwamba nafasi hii ina kichwa cha Yohana Mbatizaji kwa hivyo ni kaburi la Kiislamu katika nchi mji wa Dameski ni msikiti mkongwe ni mtukufu na katika nchi hiyo na ina kichwa hiki hapa na, na kwa bahati nzuri kanisa katoliki ina mkono wa Yohana Mbatizaji na huwa nawaambia watu kwamba wakijaribu sana wanaweza kumuunganisha ni mfumo ule ule tu nyuma ya pazia ndani ya msikiti wanawake sio muhimu wao huachwa upande wa, wanaume ndio wanapata nafasi ya kata wanaomba kwa shanga na katika ukatoliki unaomba kwa shanga pia unatumia rozari na uislamu ni dini ya makini sana ukisikia sauti katika msikiti huu na je dini gani ambayo wa, viongozi wao ni wanaume peke yao kanisa ya kikatoliki ni sawa na hapa utaangalia una msimamo ule katika nchi ya Kiislamu jicho linaloona la Kiislamu ni moja maarufu katika nchi za Kiislamu na hautapata teksi yoyote katika nchi ya Kiislamu ambaye itakuwa na jicho hili la kutazama kama kinga bila shaka inatumika katika ukatoliki na ipo katika dola ya marekani na maeneo haya kuvutia bila shaka ni jicho la hator jicho la osiris kwenye hekalu la misri utaiona pale katika mimbari ya katoliki na nyingine moja kwenye kanisa ya kula kikatoliki Karl Claudia ambaye ni maso anasema kwamba ni alama kongwa ambayo limenea dunia mzima ikiwakilisha Mungu utaipata katika nchi ya Misri India ni jicho la wazi inawakilisha Osiris huko Misri na ni katika India inawakilisha Shiva na Encyclopedia of Freemason inasema kwamba jicho hilo kuona ni inawakilisha uungu na ilikopwa na wa Freemason kutoka katika mataifa ya zamani na katika wa Misri iliwakilisha Osiris Uislamu inatumia ishara hii ukatoliki inatumia ishara hii. Ningependa kukuonyesha mlinganisho. Katika nchi ya Misri iliwakilisha jicho la kulia iliwakilisha jua na jicho la kushoto iliwakilisha mwezi. Beli anasema zaidi, uni alisa Beli kwamba jicho la Mungu ni Shiva mwangamizi. Kumbuka Shiva ni Mungu wa Kihindi ambaye analinganishwa na Osiris. Shiva pia ni kisawe cha shetani. Je, inawezekana kwamba dini hizi katika msunguko wa ndani inamwabudu Lucifer na watu wa nje hawajui chochote kuhusu hili? Na bala likuwa ndani Encyclopedia of Freemasons kila wakati ambapo Waisraeli waliweza kuondoka kwa kabudu wa sanamu, Baal alikuwa ndiye waliyempendelea. Baal alikuwa jua, Ashtoreth alikuwa mwezi na tuna ushahidi kwamba wanajua kitu wanachokifanya. Hakuna mkanganyiko hapa kwa sababu Set ni shetani wa Misri na Shiva ni Mungu wa India wa uharibifu. Wote Set, majina Shiva pia walitajwa katika Biblia ya Kishetani kama jina lingine la Kishetani. Na Helena Pretona Bradvasky anathibitisha kwamba kwamba Shiva, Baal wa Kipalestina na Moloch na Sultan wanamfanana. Kwa hivyo je, 
dini hizi je hazifuati Mungu mmoja katika sawa sawa na Ukatoliki ni watu wazuri ambao wanadanganywa tu na kufanywa wajingi na ule uti wa Waislamu unachukuliwa vibaya kwa sababu wao ni goem yani makata cumen Elena Petrona Blavatsky anamuunganisha set kwa na shetani Hamis ambaye ni Mungu wa hekima aitwaye tot tat set set na mambo haya yote set aliweza kuabudiwa kwa namna ya kishoga walikuwa na mahekalu ambao walikuwa na tamatambiko haya ya kishoda kwa mfano hekalu la Luxor ni nina picha nyingi za Luxor kwa sababu nilikuwa pale nilichukua picha nyingi katika hekalu hili pale lakini sitawaonyesha kwa sababu ni chafu mno je umewahi kuwa katika hekalu hilo je nani amewahi kuwa pale ukifika katika hekalu hii na uenda kute mmoja utapata uume wa mwanamke wa mwanaume ambao ulikuwa ni cha muhimu sana pale picha zile sio vizuri kuonyesha kwa hivyo ni eneo la kipagani na hekalu ili la Luxor ambaye kulikuwa kwa na makumbusho makubwa ya wakati uliopita unapoingia ndani utashangaa nini hii ni msikiti msikiti umejengwa wapi umejengwa katikati ya Luxor Temple inawezekana hebu tuingie ndani kidogo ndio imejengwa katika hekalu ya Luxor je inakuambia nini je ungekuwa unataka kujenga kanisa ya Kikristo leo je utakwenda ukichagua eneo la kipagani ya zamani ya Baal na kujenga kanisa, kanisa lako pale ndio ama hapana haiwezekani bila shaka na ikiwa je dini hili la siri ni moja tu ile ya zamani ya kumwabudu Lucifer je ungefanya hivyo labda ndivyo hivyo wamefanya hivyo imejengwa huko katika hekalu hilo jambo la ajabu juu ya magofu ningependa nikuchukue katika nyumba ya Baal hekalu ya Baal ambayo iko katika inchi nyingine inchi ya Lebanon na katika eneo hili la Baal ambaye ni Mungu yule yule je nini iko pale ni kanisa ya Kikatoliki katika eneo lile lile kuna msalaba pale kuna nyumba ya Baal pale kwa nini wajenga katika eneo hiyo kwa nini wao na mie zile zile ukatoliki unaifanya uislamu unafanya je unafiri kwamba wana ajenda naam unapokwenda katika maeneo makuu ya kikatoliki hapa ndio ma, eneo Maria alikwenda mbinguni wanasema hivyo kuna kanisa hili kubwa na katika sakafu kuna mzunguko wa jua ambayo Mungu aliweza kukata Mungu alikataa ibada hizo nyota na hapa ndipo Maria aliweza kulala na baadaye akaweza kupaa kwenda mbinguni bila shaka na una alama ya kipagani una hizi miza tomu za kushangaza na mapentagram zilizoweka upande juu chini ishara za Lucifer na katika uchoraji huu kuna nyota hii ya kushangaza hiyo ni miraba miwili moja ndani ya nyingine na jinsi ambavyo miungu ya kipagani iliweza kuwakilishwa mara nyingi mara nyingi ilikuwa pemba tatu au miraba moja ndani ya nyingine na mraba ndani ya nyingine iliwakilishe Isis na Osiris unaweza iona katika katika kanisa ya Katoliki ikimwakilisha Maria pia katika sakafu ya kanisa hili kuna mashua kuna maji na kuna P na X kumbuka Moro Sandogma inatuambia kwamba ni fimbo ya Osiris hivyo basi ni uume wa mwanaume na mashua inawakilisha umbo hii ni picha chafu mno katika eneo zuri mazingira mazuri hakuna yeyote atajua inamaanisha nini hakuna yeyote atajua kwamba ni picha chafu ni lazima uweze kusoma kitu ambao wa Freemason wanasema je si jambo la kushangaza kwamba meli na mlingoti wake ndani ya mwezi nusu ni picha ile moja tu hivyo basi ni kat katnisa ya kikatoliki ambaye iliyojengwa kama meli ya kifinishia je meli ya kifinishia ina uhusiano gani na kanisa ya kikatoliki isipokuwa bila shaka ni tumbo 
Hebu tumuulize abla Albert Pike atueleze mambo hayo. Anaandika kisama Isis na Osiris ambazo ilikuwa ni nguvu za kueneza dunia iliyowakilishwa na uume wa mwanamke na mwanaume katika nchi ya Kihindi iliwakilishwa na muungano wa wote. Ilikuwa ni mashua na mlingoti ambayo ilikuwa ni mduara na doti ndani yake ambayo ilikuwa ni mambo mengi kuhusu mambo haya. Na je, hatukipata katika kanisa katoliki ndani katika hekalu ile ya night tumeweza kuwa pale ningependa kuonyesha jambo kumbuka tai yule mwenye vichwa viwili lakini ningependa niwapeleke sakofuni hili ni nini hii ni nyota yenye peni benane nyota huyu anamwakilisha nani naam ni nyota ya islam si jambo la kuvutia hili kwamba wote wawili wanafanana hii ni nyota ya islam na tunaipata katika Uislamu na katika makanisa ya Kikatoliki ambayo imetolewa kwa ajili ya Maria na tunaipata katika ulimwengu wa Kiislamu. Je, nyota hii na kuwepo kwa namna gani? Ni mraba ndani ya mraba. Na hivyo basi tunaipata. Kama unataka kuwa na nyota ya Daudi, unachukua pembe tatu ndani ya pembe tatu na ukaipata. Ni ishara ya ngono, ni ya kishetani, ni ya kichawi. Hivyo basi kuna hadithi hapa ya kuvutia ya mtu mmoja anayesema kwamba alikuwa mjesuit ambaye alikuwa anaitwa Albert Rivera alisema kwamba Cardinal Bear aliweza kumfundisha kuhusu asili ya Uislamu kulingana na Rivera kanisa katoliki ilianza Uislamu kwa madhumuni ya kuchukua Waarabu na kuweza kuikinga Yerusalemu Hii bila shaka ni jambo ambalo linadharauliwa sana kwamba kuna kitu kama ambayo kiliweza kutokea lakini hebu niende kinyume kidogo na nibashiri kidogo nani aliyokuwa wa kwanza ukatoliki au islamu? ukatoliki ndio uliokuwa wa kwanza na ukatoliki ulikuwa na tatizo kubwa unakumbuka kwamba kanisa ya Kibizantine ilikuwa upande wa Rumi na hakukuwa na tatizo kumbuka kwamba kiongozi wa wa, wa Kibizantine ndiye aliyemuinua kiongozi wa Roma akawa ndiyo mkufunzi wa wazushi duniani mzima. Hivyo basi makanisa ya mawili alikuwa moja. Ni baada tu ya miaka elf ambapo mpasuko ulitokea kati ya waorthodox na kanisa ya katoliki. Wakati ambapo waorthodox waliweza kukataa na kumkubali ukuu wa askofu wa Roma. Hivyo basi vita vikaanza kati ya makundi haya mawili na imekuwepo hadi wakati wa mapinduzi ya urusi hivyo basi sasa hivi kanisa ya kiorthodox naomba msamaha hii imeweza kutatuliwa lakini kwa miaka michache ya kwanza ya utawala wa ukatoliki nini ilikuwa tatizo kuu la ukatoliki nani alikuwa tatizo wa kristo wa kweli wa kristo wa kweli kwa sababu kristo ulienea katika mashariki ya kati je haikuwa vizuri ikiwa hawa wa Kristo wa Rome wangeweza kutumia shirika lingine kutokomeza Ukristo na badala yake kuweka aina nyingine ya dini yao yani mashirika mengine unajua kwamba wa Jesuiti waliweza kutengeneza wa Freemason kufanya kazi na baadaye wakaupiga marufuku baadaye ili kitu kikifanyika waseme ni wa Freemason na sio wao waje watawalaumu wa Yahudi watasema ni wa Zayuni wao lakini kwa ukweli ni ukatoliki. Kwa hivyo ikiwa dunia orki mashetani itataka kutibithi na ikiwa ilikuwa inathimithi Roma na je kwa nini siongoze uchawi wote? Naweza hii ni kubashiri tunadadisi tu. Sina 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 uthibitisho nasema tu ri, kitu Rivera alisema. Hebu tuangalie nini kilitokea. Fatima ni sehemu ya kuvutia kwa sababu Uislamu iliweza kudhibiti ureno kwa wakati mmoja na papa yuko hapa mbele ya sanamu ya Fatima kuna kaburi na kuna kiungo cha Vatican Dr. Malakai Martin anasema kuzingatia ujumbe wa Maria alipotembelea Yohane anasema kutakuja siku ambayo moyo wa Uislamu ambaye tayari umejiweka ume katika mama ya Kristo watapokea mwangaza kwamba Fatima wa pili ambapo wataweza kukubali kama mwakilishi wa Mungu duniani. Kwa hivyo nani ataweza kukubaliwa kama 
mwakilishi wa Mungu duniani ni Papa. Ndipo hapo ndivyo kanisa la Uingereza na maaskofu wengine wataweza wata kumwabudu Papa kama Baba asiyeweza kutenda dhambi na zaidi ya nusu ya watu duniani. Ningeweza kumsahisha kwamba wote duniani. Uislamu wa mapema je iliweza kuchukua eneo gani eneo hili eneo hili nani aliyetawala eneo hili nani aliyetawala hapa ni Ukristo tu kabla ya hapo Uislamu kuwepo Ukristo ulikuwa hapa hivyo basi Uislamu kachukua eneo hili lote kufika edi 750 Uislamu ulikuwa umeendelea na ukachukua eneo hili hadi Hispania jambo la kushangaza Hispania na Asia ndogo yote eneo hili lilibithiwa na Uislamu. Je, unajua nani aliyetawala katika Hispania? Ilikuwa ni wa Visigoth. Na wa Visigoth walikuwa na injili tofauti na Wakatoliki. Walikuwa katika mstari mmoja na wa Ostrogoths ambao waliishika Sabato. Tatizo kubwa ambalo lazima lingeweza kutatuliwa. Hii ni kudadisi tu. Na edi mia tisa, wanatoka pale wanajiondoa kutoka katika kaskazini ya Hispania na wa Franks walikuwa ni watu walio wafuasi wa Kikatoliki wakuu Uislamu wanaondoka na eneo hili zima sasa linadhibitiwa na Uislamu 1100 wamefika kusini ya Uhispania na katika eneo la kusini ni eneo ambalo wako huru kuliko kaskazini na vita vikubwa katika eneo hili na kisha wanadhibiti eneo hili na edi 1500 wanatoka Uhispania Hispania na magharibi ya Rumi inabaki ya Ukatoliki na Rumi inadhibiti ulimwengu wa Kikatoliki na Uislamu unadhibiti eneo hili leo hii ndio jinsi ambavyo Uislamu umesambaa na kuna madhehebu mawili makubwa Sunni na Shia ambao wanadhibiti eneo hili kubwa eneo kubwa ambalo awali Ukristo ulikuwepo siku hizi wameweka Islam. Kuna hadithi ya kufundua ya kuvutia kwamba kofia zao nyekundu hutokana kwa kutia da, kofia hizo katika damu za Kikristo. Sijui kama hili ni kweli bali na dadisi tu. Gari HK kumbuka anaongea kuhusu dini za kale ambayo ilidhibidhiwa na wa Freemason na Illuminati na baraza la makanisa ulimwenguni na je ikiwa siri hizi nyuma ya pazia na watu wenye nguvu wa koroma na kwamba wanadhibiti kila kitu ikiwa na dini hii nyingine kupitia we, watu wa ndani na ikiwa utaweka vipande hivi vyote vya moja na viungo vyote vile utakuta kwamba kuna uingiliano wa karibu kati ya watemplars na vyama vya siri vya Kiislamu ya vya Ismailism, Ismailism, Karmatites, na Fatimites, na Druzes na Assassin. Na hawa Assassins walikuwa watu wa kushangaza kwa sababu wangeweza kujiua ili kuweza kupata faida. Wangeweza kujilipua ili kuweza kuharibu wengine. Je, kuna mambo kama hayo siku ya leo? Hakuna jambo lililobadilika, historia inajirudia. Na hawa walikuwa kina nani ambao walikuwa na mwingiliano na watemplars? na je wa templars waliweza kuadhibiti nani anajua hebu tuweze kusoma kuhusu wa assassin vitengo katika vya assassin vilikuwa kama hivi kulikuwa kwa mwalimu mkuu aliyeishi kwa Sheikh Al Jabal ama mzee wa milimani wa pili Kebir Dayal ambao walikuwa ni watu ambao wamefungwa wanne watano Rafik wa shirika Fadais wa kujitoa Sadis ndugu wa sheria na mwishoe watu wa kawaida ambao walikuwa tu vyombo vipofu. Je, jambo hili sio ya kawaida ni watakakumen. Waliweza kuundwa bila shaka ni Waislamu tu ndio waliokubaliwa kuingilia kwa watu wa chini ambao watu wa ndani waliweza kufundishwa kwamba waweze kuangalia udanganyifu wa imani na matendo. Hiyo basi na mataifa mengi hapa ambao wamedhibitiwa kwa watu hawa wakiwatumia kama ngombe za kibinadamu je hautaweza kujihurumia na jinsi ambavyo inafaa tuweze kujihurumia sisi kwa sababu tumedanganywa pia 
Hivyo basi kwa kupitia nasa za peponi wa assassins hao walitumia hii kama chombo kuendeleza kazi yao kuua ili kuweza kupata faida ya kidini. Hakuna kitu cha kweli na wote inaruhusiwa ndili kuwa ndio msingi wa mafundisho yao ambayo ni mafundisho ya kijesuit pia. Na kwa wachache tu waliweza kujificha kwa dini kwa uti mkubwa sana kwa kutumia uti mpofu. Watu maskini wamedanganywa na hawa wafundwa wa kishetani. Sasa hawa wa Fatima walikuwa ni kikundi kingine ambacho kilichukua mwanzilishi wa nasaba ya Fatima alikuwa ni Ubedala anayejulikana kama Madi alikuwa ni jamii ya hikima iliyoanzishwa pale Cairo na Darul Hakimat nyumba ya maarifa na kalifa wa sita Hakim ambaye aliweza kufanywa kama Mungu na baadaye naabudiwa hadi siku hizi kama Mungu katika nchi ya Wadruze na Grand Lodge yani kanisa kubwa hili liweza kuendelezwa na Fatima na inaendeleza mpango ule wa Abdullah na kulikuwa kuna degree nyingi tisa na kulikuwa kuna mbinu nyingi za kufundwa na ni kama zile ambazo Wisehof alitumia kwa Illuminati hakuna tofauti kati ya Roma na hawa mabwana ni shirika moja je inawezekana kwamba wanatumia kinyume na kwa miaka mingi kuweza kusugua mabaki ya Ukristo na upinz, katika upinzani na baadaye wakati kanisa la Kiorthodox ulipopasuliwa walifanya nini walianza dola ya Kiottoman iliyowaua na kuchinja wasabi ambao walikuwa wa Orthodox na kuchinja watu kutoka Romania waliokuwa wa Orthodox wakabaka wanawake wakawarusha watoto hewani na kuweza kuachoma kwa mabayoneti yao wakaweza kuharibu eneo hilo lote jambo la kushangaza na kilichotoroka nchi ya kaskazini katika Urusi haukuepuka upanga wa ukomunisti ambaye Lenon aliwaua kumekuwa na vita vya kidini tangu Kristo alipokufa na nani anayesuguliwa ni maisha ya watu Hivyo hao ni watu wa Islam. Je, hawa ni wakina nani? Je, hawa hayatola ni kina nani? Je, lazima lazima iogope? Dunia inafanywa iwe na hofu. Hivyo tuko na thesis na kinyume. Katika vita vya dunia walisema ukomunisti ni tishio unashtakiwa uwe na hofu ili tuweze kukubali mabadiliko ambayo yataletwa. Sasa wanatumia hii kama tishio ijayo ili kujenga makubaliano wanaowataka wanaenda kusugua dini mbili Ukristo Uyahudi na Ukristo na utamaduni wa Kiislamu na kusugua na kuharibu kila mmoja na kitakacho baki ni makubali yako na baadaye tutakuwa na dini moja ya dunia na shetani atafurahia Je hilo silo Hardbert Pike aliyosema? Na je hawa ni kina nani ha, watu wa Islamu hawa? Naam. Kuna huyu bwana nilikuwa naye katika picha ambaye alikuwa ametambuliwa kama mfrimason mkubwa na kwamba atakuwa gaini mkubwa. Nani anajua kwamba yupo na kwa nia ajashikwa? Biblia ni sehemu ya lazima ya nyumba ya Lord ya Kikristo. Kumbuka maandishi haya inatoka katika kitabu Morus and Dogma tu kwa sababu ni kitabu ya kitakatifu ya Kikristo. Hii penda tu ya Kiyahudi katika loji ya Kiebrania na Korani katika Uislamu inapatikana katika madhabahu. Moja kati ya hii kati ya mraba na dira ikijulikana mzuri ndio njia ya kutembea kwa Mfrimason. Ni wazi kwamba sio Biblia kwa sababu kitabu hicho moro za ndogo kinasema kwamba kinachukia Biblia na kwa sababu aliweza kuibadilisha na hii ya kipenta tu ni Biblia pia kinachobaki ni gani kwa kuondoa ni Koran ndio inayobaki kwa hivyo Koran ikielewe ikieleweka vizuri kwa nini kwa sababu Koran ndio moja kwa moja inamshusha Yesu Kristo. Ni kitabu ambacho kwa moja kwa moja kinamshusha Yesu Kristo 
na mengine wengine tu lazima wabadilishe ili kwa undani iweze kumuzuri Yesu Kristo. Hebu tuangalie hili kwa undani. Kitabu Deadly Defection James Shaw alikuwa Freemason mkubwa. Alikuwa katika sherehe ya ya kufundwa ambapo mhubiri mkubwa ambaye anaitwa Bili alikuwa katika sheria sherehe yake ya kufundwa. Alikuwa ni wa shahada ya 33, alikuwa ni kamanda mkuu wa Knights, alikuwa ndiye mwalimu anayeabudiwa, alikuwa ni mtu mkuu sana. Anasema kuhusu matambiko mengine katika kitabu chake Daily Deception. Anasema kwamba katika kiapo hicho kinafungwa kwa kunywa divai kwa fuvu ya binadamu. Anasema kwamba naomba mvinyo huu huyo sumu kwangu ikiwa nitaenda kinyume na mafundisho haya. Na naeleta tu haya kwa undani tu kwa sababu tumeweza kuyazungumzia na mtu mmoja aliye na mifupa ya binadamu anamzunguka mtu na kusema na hebu mifupa hii iweze kuizunguka ikiwa nitaenda kinyume na mambo haya. Lakini kuna mwingine kwamba kila mmoja aliweza kupewa pete ya Kiskotish, alipewa pia kitabu cha Kiskotish yani Moral and Dogma kwa sababu ndio wanaopewa watu hawa waku kwa sababu waliambiwa kwamba ndio yenye maana katika Ufrimason na kwamba waliambiwa lazisiweze kutoka katika miliki yetu na hivyo basi atakapokufa iweze kurudishwa katika kanisa hilo niliweza kubatika kupokea hili lakini si kupitia njia hiyo na ini ni shahada kuu ya kifrimason kitabu hicho udanganyifu kuna kuwa na degree na saba ambayo inafikia ya 32 York right ina 29 na, na inafikia ya juu inayoitwa Knight Templars hivyo basi York right nafikiria Knight Templars ambaye ni ya 32 katika shahada ya ki Scotland kwa hivyo kuna ile ya juu ambayo inaitwa shrine ambaye ni ibada ya kale ya Kiarabu ina ruhusiwa tu kwa watu wenye shahada ya 32 wa Knight Templars ambao wangependa kushiriki. Kwa hivyo shahada ya hii ya juu tu wataruhusiwa kuwa wa shriners. Na hao wa shriners ni wa utaratibu ya Kiarabu na ni kwa ajili ya wa Protestant. Na hapa ndipo njama hii inakuwa nzito. Na je, unaona kuna uhusiano ya wa shriner Freemason na Uislamu? Ukristo na Uislamu nam kuna uhusiano Tulikuwa tukizungumza jinsi ambavyo Shrine of Freemasonry ambavyo inaunganisha Uislamu na vikundi vya siri hebu tuendelee na utafiti wetu mdogo wa madhabahu kikundi cha zamani cha Kiarabu wakuwa madhabahu ya kichawi wa shrine ni jeshi la Kifreemason ni lazima uwe Freemason wa shahada ya 32 kwa miezi sita kabla hujakubaliwa kuingia katika kikundi cha madhabahu ni wa Freemason wa juu ndio wanaojiunga na kikundi hiki na hawa ni watu maarufu wa Marekani watu wakuu wa Marekani wanatembea pale New York kama wa Shrine wakiwa wamejificha je unajua kwamba hili Shrine ni kwa jina la ala na hao wa Kristo wanaojiita wa Kristo wa shahada 32 wanaojua kama wanaabudu Lucifer wanakuja pale kwa shrine na Koran katika madhabahu na Biblia imeondolewa unapofika pale juu Biblia hui inaondolewa tunakula kiapo kwa jina la Allah Mungu wa Waarabu Islamu na Muhammad Mungu wa Baba yetu inashangaza kwamba Allah ndiye Mungu wa Baba yetu kiapo kiko hapa ikiwa nitakwenda kinyume hebu nipokee adhabu ya kutobolewa macho yangu miguu yangu kupigwa viboko na nilazimishwe kutembea juu ya mchanga wa moto katika ufuo wa bahari nyekundu hadi pale jua litakaponichoma na tauni na hebu ala Mungu wa Arabu Islamu na Muhammad Mungu wa baba yetu anisaidie kutimiza haya 
Je, Mkristo aweza kutoa kula kiapo kama hiki? Hapana. Kwa hivyo Freemason sio kitu kingine bali ni dini ya zamani na Wajesuit ni dini ya zamani na Islamu ni dini ile ya zamani ya siri nyuma ya pazia na nani anayewadhibiti wote? Rumi. Rumi inawadhibiti wote. Kwa hivyo je Ungependa je nikisema kwamba naamini kwamba Islamu na Ukatoliki nyuma ya pazia ni kitu kimoja. Je umegundua kwamba Ukatoliki hailalami kwamba Uislamu inazuia uinjilisti? Kwa sababu inatimiza hitaji lao kwa sababu ni Ukatoliki. Lakini uinjilisti unapofanywa katika nchi zizo za Kiislamu na ikavuta Wakatoliki mbali basi kuna matatizo. Hiyo ni vigezo ambavyo hatuwezi kuvielewa. Lakini tukiangalia nyuma ya pazia utaelewa. Unapokuwa na vyumba vya Kimisri na vyumba vya Kiasiria na hii ni loji ya Kimason walipokuwa nakutana pale Cairo, Rais Gamal Abdul Nasser 1954 hadi 1970, Anwar Sadat 1970 1981 walikuwa wanachama wa kikundi kiitwacho Ancient Egyptian Order na pia kikundi kiitwacho Anomos Arab Noble of Mystic Shrine. Je, shangazi kwamba wote wanafanya kazi pamoja nyuma ya pazia? Hii ni mchezo. Huyu ni jaji anaitwa Raheb Idris Bey, gavana wa zamani, kiongozi mkuu wa Misri. Na angalia Fez aliyoivaa pale. Na huyu ni Freemason alinionyesha kwamba pale Lebanon kwamba wa Islamu wengi wakubwa ni wa Freemason na yeye alikuwa Freemason pia. Bila shaka, Umason hebu tuangalie katika ekalu ile ya Freemason huko Oklahoma. Tunaangalia nini? Angalia phase pale. Na tunaangalia ishara za Kiarabu na na kuna phase pale, phase pale na phase pale. Na bila shaka ni Musla. Islamu Allah kwa hivyo ufri mason kwa kiwango cha juu inamwabudu Allah ambaye bila shaka ni set. Kwa hivyo ishara ya mwezi na nyota. Mwandishi Edward Wait anasema kwamba Babeli ni kazi ya ufri mason. Hebu tuingie ndani kabisa. Tumeangalia mambo haya. Hivi ndivyo mnara wa Babeli ulivyokuwa. Angalia kwamba imeweza kujengwa kwa midwara. Hivi ndivyo vilivyo kuwa katika vitabu. Angalia jinsi lilivyowakilishwa pale. Angalia kwamba ni midwara, midwara kwenda juu. Na hapa kuna nyingi midwara, midwara, midwara. Hii sio ya kawaida lakini ni midwara zilionekana hivyo. Kwa hivyo hii ni jengo la kimasoni. Kwa hivyo inashangaza. Hebu tuangalie picha hii katika nchi ya Kiislamu Maria yupo katika mduara huu amesimama juu na hapa tuna Maria mtakatifu Malikia mduara na doti ndani yake. Albert Pike alisema hii ni nini? Ni kanuni endelevu kama meli na mningondi T. Inatumika kwa Maria na hapa kuna sehemu nyingine. Hebu angalia pale. Anasimama pale katika Afrika ya Kusini katika midwara. Hii ni nini? Hii ni mnara wa Babeli. Hapa tunaiona kutoka mbele. Hii hapa iko Lebanoni. Nilichukua pale Lebanoni na juu ya mnara wa Babeli. Kwa hivyo nani anaenda kuwa malikia wa Babiloni mpya? Ni Maria. Na Maria ni nani? Huyu Maria ni Isis. Hapa ni kanisa hili ambapo kuna sanamu yake na kuna meli ya foinike pale utaiona pale umbo lake kupitia dirisha na kuna mchoro pale ye ni malikia wa Babiloni hebu tumuulize Blavatsky kama ili ni kweli ni, mwanadamu ndiye aliyegeuka kuwa joka la mwanzo na kila siku kufanya anguko na dambi wa bikira wa mbinguni anayekuwa mama wa miungu na mashetani kwa wakati mmoja napenda siku zote mkarimu kwa wote wanaoamsha roho yake. Hiyo ni katika kitabu Secret Doctrine yani mafundisho ya siri. 
Anasema kwamba Lucifer ni Mungu na mwana wa ulimwengu, Roho Mtakatifu na Shetani kwa wakati mmoja. Kwa hivyo Shetani, Maria ni kitu kimoja. Katika kitabu cha Blavatsky, Isis azindulia anasema Isis Misri alikuwa na yafuatayo mtakatifu Isis mama wa kimataifa mama wa Mungu mama wa Horus Neith mama ya nafsi zote ulimwenguni dunia na bikira takatifu mama wa wote wenye fadhili Isis takatifu kio cha haki lotus takatifu sitra ya dhaabu malkia wa mbinguni mfano wa kina mama wote Isis ni mama bikira na anaendelea katika uhindwa uhindu anasema mambo yale yale ni mtakatifu nari mariama mama wa uzazi wa daima mama wa Mungu katika mwili mama wa Krishna ubikira wa milele sifa zote zile zile na pale tunaenda katika Isis katika litania ya kanisa katoliki ya bibi ya katoliki natumia yale yale Isis azinduliwa Maria mtakatifu mama wa neema mama wa Mungu mama wa Kristo bikira wa mabikira nyota ya asubuhi au ua la kiroho malikia wa mbinguni cheo kile kile Isis ni Maria gundua hiki ni kitabu Isis unveiled kitabu cha Helena Petrona Barbaski akizungumza kwamba Cyril askofu wa Alexandria unatarajia nini ilitoka Alexandria alikubali njia za Isis Mungu mke wa Misri akamfanya kuwa Maria mama wa Mungu na mpambano wa utatu ulikuwa umefanyika kuanzia wakati huo fundisho la kimisri ya Mungu muumba iliyotokana na MF ilianza kuteswa na kwa njia nyingi hadi pale mabaraza mabaraza yalipokubali njia jinsi yalivyo kwa hivyo unaipata pale kwa hivyo askofu akafanya Isis kuwa Maria kwa hivyo ni ibadila ya zamani kwa hivyo unapoenda katika makanisa ya katoliki ama katika eneo wanapomwabudu Maria nilipiga moja picha pale Ulaya hii ni ya hivi karibuni wiki tano zilizopita hii ni mpya kabisa ni mpya mno ombi kwa nyota wa baharini e Maria nyota wa baharini nani nyota wa baharini alikuwa ni Poseidon huyo alikuwa ni Osiris e mama mpendwa naja kwako kwa ushujaa miujiza mengi yaliyofanyika nijaze mimi mdambi ewe mama mzuri nyota wa kirafiki wa baharini usiniruhusu kuondoka hapa bila kunisikia waweza kunisaidia kwa sababu wewe ni mkuu sana baada ya Mungu kwa hivyo wanaweka hii kwa, kwa ajili ya wajinga lakini wanaamini ni Mungu yu ni Pius aliyemleta Adolf Hitler madarakani kumna tisa msini fundisho la Maria kupaa mbinguni na hili ndio fundisho twatangaza kwamba bikira mbarikiwa mama yake alipochukua mimba yake kwa neema ya Mungu kwa kuzingatia sifa za Yesu Kristo mwokozi wetu alilindwa kutokana na dhambi ya asili kwa hivyo swali hapa ni, ni kwamba swali hili ni muhimu kwa sababu hapa Yesu anapokea sifa zake kutokana na mama yake na sio kutokana na baba yake kumbuka hili Kumbuka kwamba Yesu Kristo ana sifa za mama yake. Je, naweza itia akilini mwako kwamba Yesu ana sifa za mama yake na hivyo ndivyo fundisho hili lilivyo. Nitawapa wahubiri wa Kiprotestanti wakisema hivyo hivyo. Hii ni gazeti la Focus. Maria lazima awe Mungu. Kwa hivyo kanisa katoliki sidhani kwamba watakubali kwamba Maria awe Mungu mke. Yaani Mungu mke kwa nini wasifanya hivyo mamilioni ya wakatoliki wa Marekani wamtaka Maria awe Mungu Kardinali Jorno Okono na Papa Yohana wa pili yani mpenda ibada ya Maria hawalipingi wazo hilo Kwa hivyo Maria hapa anakuwa Mungu kwa watu wa ndani ni Mungu kwa sababu yeye jinsi Blavatsky alisema yeye ni Lucifer yeye ni Lucifer Katika King James Version mwanzo 3:15 nasema nitaweka uadui kati yako na mwanamke kati ya uzao wako na uzao wake utakuuma kisigino na utamponda kichwani. RSV jabadilisha jambo hilo. 
3:15 nasema nitaweka uadui kati yako na mwanamke kati ya uzao wako na uzao wake atakuuma kisigino na utamponda kichwani lakini wakatoliki hawapendi kwa sababu Biblia yao inasema nitaweka uadui kati yako na mwanamke na uzao wako na uzao wake mwanamke atakupondwa kichwa nawe utavizia kisigino chake kwa hivyo Maria hapa ndiye anamponda na Yesu Kristo anabadilishwa kwa hivyo hiyo ni picha wakati ambapo alionekana huko Zaitun kwa hivyo waislamu wanatazama hivi na hapa kuna kitabu kinaitwa Malkia wa Rumi Malkia wa Islam Malkia wa wote kwa hivyo je tuna dini moja hapa hebu tuende kuangalia hebu tuende katika tovuti ya Kikatoliki inaitwa inaitwa artscare.com na ni fundisho la Kikatoliki kuhusu Maria sio fundisho langu kanisa kat Takatifu kanisa katoliki ya mitume iliyoongozwa na askofu wa Roma mrithi wa Petro papa wa kwanza alimheshimu bikira Maria hata kwamba hakuwa na dhambi kanisa inafuata maandiko ya sasa kati ya gano jimpi ambaye yeye anafuata utamaduni wake tazama tangu sasa vizazi vyote vitamuita mbarikiwa luka moja nane. hii ni gazeti yao Aishangazi kwa mwanamke atamshinda yule joka mwekundu neno lasema hivyo hapo mwanzo tazama mwanzo 3:15 nasema nitatia uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wake na uzao wake atamponda kichwa chake wana nuku kutoka wapi katika Biblia ya Kikatoliki inashangaza hebu tuendelee katika tovuti yoyo kwa Maria mama wa maandiko na mama wa watu wote wanaozishika sheria za Mungu na kushikilia imani ya Yesu Kristo. Jambo hili linashangaza. Mlinganisho hiyo itakuwa na maana tokapoingia ndani ya ufunuo. Kanisi nayapenda sana maneno ya kitabu cha hekima. Yeye ni mwangazi nayo toka milele. Yeye yani mwanamke kio cha Mungu kisichokuwa na mawa kwa sababu Maria amejawa na neema. Kanisa kupitia Papa Pius ana, wanatangaza kuwa alizaliwa bila dhambi, bila dhambi. Jambo muhimu hapa. Maria alitambuliwa kwamba alizaliwa bila dhambi kutoka na kutokea kwake kule Lords katika mwaka wa 18 na nane. Inasema kwamba hana dhambi, kwamba Yesu hana dhambi ni kwa sababu yake, sio kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu yake. Kuzaliwa bila dhambi Encyclopedia ya Kikatoliki kitabu cha sita, inasema kwamba roho katika kibiblia inamaanisha mtu wa ndani, kwa hivyo kanisa Katoliki inatia wakfu dunia yote kwa moyo usio wa dhambi. Dunia nzima imetiwa wakfu kwa moto kwa moyo usio na wa dhambi. Hebu tusome zaidi. Umuhimu wake ilithibitishwa na Maria mwenyewe alipotokea kwa Fatima. Sasa hapa tuna mwingiliano. Umeangalia kuzimu anazungumzia mambo haya, alisema kwamba Rashi itabadilika, kwamba Papa Yohana wa pili atateseka nasema kwamba yeye ni watatu na dunia nzima itaweza kutiwa wakfu kwa moyo wake na Maria alitaja kwamba urusi utabadilika na baadaye tuna kisa hiki chote dunia itaokolewa kupitia watoto wa Maria wale wanao zingatia roho isiyo na dhambi jambo la kushangaza hebu sasa tusome makala katika tovuti hiyo tovuti ya Kikatoliki na askofu maarufu Fulton Sheen na tuweze kuona kama tutapata jambo kutoka pale katika toleo la Maria na Waislamu ripoti ya Mezenski kutoka katika wakfu ya kardinali Mezenski anasema Korani ambaye ni kitabu cha Waislamu ina mafungu mengi kuhusu Maria Korani inaamini kuzaliwa kwake bila dhambi na kwa kuzaliwa kwake na, ba, na bikira yani kuzaliwa kwake na bikira yani mwana alizaliwa na bikira kwamba yeye al, mama yake alipotungwa mimba hakuwa na mi, dhambi na mama yake Maria alikuwa tasa kwa hivyo nani anakuwa mwokozi ambaye anachukua nafasi ya Yesu Kristo ni ma, katika sura ya tatu ya Koran inatoa historia ya familia Maria inayotoka zamani kwa Abrahamu, Nuhu na Adamu. Unapolinganisha Korani na vitabu vitwaye apocryphal, nani anayesema kwamba 
vitabu hivyo apokrifa lazima vikubaliwe Vatican ilisema hivyo katika baraza la Trent Kuzaliwa kwa Maria mtu aweza, aweza kuwaza kwamba Muhammad alitumia vitabu hivyo Najua kwamba Muhammad alikuwa amemuoa sister wa Kikatoliki na familia yote ilikuwa wa Katoliki na alipokea mafundisho yao kutoka katika shimo la kuzimu. Kwa hivyo mafundisho hili likaanza kuzaga na walitumia Islamu kuondoa Ukristo na baadaye ikaweza kutoa adui wale waliokuwa wanamfuata Kristo yani adui wa Roma. Vitabu hivyo vyote vinafafanua utasa wa Maria yani mama wa Maria jambo la kushangaza Yusufu akamuuliza ni kwa jinsi gani alipata mimba bila mwanamume Maria kajibu je hujui kwa Mungu alipoumba ngano hakuitaji mbegu Kurani na mafungu mengi kuhusu kutembelewa na kuzaliwa malaika wanaonekana wakiambatana na mama mbarikiwa na kusema e Maria Mungu amekuchagua na kukutakasa na kuchagua juu ya wanawake wote duniani. Unaangalia mwingiliano nani aliyetengeneza nani? Ukatoliki ndio ulitengeneza Uislamu ama Uislamu ndio ulitengeneza Ukatoliki? Haiwezekani kwa sababu Ukatoliki ilikuwepo kabla Uislamu. Maneno yale yale. Kuna ute, utetezi mzito kuhusu ubikira wa Maria katika Korani kitabu cha nne kitaja shutuma kwa Wayahudi kuhusu dhihaka kwa Maria. Inaanza kuingia ndani. Kwa hivyo Askofu anasema dini mbili kubwa duniani inaamini kwa kumheshimu Maria na kuheshimu sifa zake. Waislamu na Wakatoliki ni takriban watu bilioni mbili na pamoja wanatawala. Na kanisa ya Kiorthodox imeingizwa ndani. Ni kweli pia kuna waprotestanti wengi wanaomheshimu Maria. Ebu achana na dini zenu na ingia katika klabu. La sivu utaona moto. Kwa hivyo mama Teresa alihitimisha jambo hilo aliposema kwamba bila Maria hamna Yesu. Jambo la kushangaza. Kutambua moyo wake usio na dhambi na walimwengu utaleta karibu Wakatoliki na Waorthodox na pia Ukristo na Uislamu. Kwa hivyo wanataka matokeo yapi hapa? Dini zote kuungana. Wa Freemason wanafundisha nini? Yesu mwana wa Yusufu, Bwana Masihi na Mitume na baadaye Muhammad mwana wa Abda na sheria yake iliyo sheria ya Uislamu na wanafunzi wa kweli walifuata sheria ya Uislamu. Yaani wanasema wafuasi wa kweli walifuata Uislamu. Ukristo ulipo dhoofika na kukosa nguvu, mwarabu, mharibifu na mwana mapinduzi alikuja kama tufani imani ya Waarabu ikawa na nguvu kuliko Ukristo. Hiyo ni Ukristo wa kweli. Kwa hivyo Uislamu ni Ukatoliki iliposhinda Ukristo wa kweli. Wanosi walifanya roho kupana na kushuka kupitia mbingu nane ambayo ni za nguvu fulani. Hiyo ni kitabu Moros and Dogma. Na baadaye gundua kitu Moros and Dogma inasema katika mafundisho ya zamani majini fulani yaliwajibika kupeleka nafsi kwa mili itakayo yachukua. Je, umewahi kusikia kuhusu majini katika chupa? Yaani majini ya Kiarabu na pale unapata majini Je, jini ni nini? Angalia kwamba Ufreemason unazungumzia majini. Jambo la kushangaza ni ili neno la utafiti. Inazungumzia majini yanayojulikana. Je, umewahi kusikia hawa watu werefu wanatoka katika majini? Majini ndio njia ya kuwasiliana baina ya Mungu na mwanadamu. Umegundua hili? Hiyo ndio kitabu Morals and Dogma wa Freemason wanasema hivyo kwamba Majini yanazungumza na Mungu na binadamu. Yesu Kristo wa Uislamu ni tofauti na Yesu Kristo wa Biblia. Na tutakwambia kwa nini? Yohana wa kwanza mbili shina mbili, ni nani aliye muongo ni yule anayekataa kuwa Yesu sio Kristo. Yeye ni mpinga Kristo, yeye akataaye baba na mwana. 
tuliangalia jinsi ambavyo wasomi wa Kikatoliki walivyobadilisha Biblia kumuondoa Yesu Kristo kama mwokozi pekee. Na hebu tuangalie ndani, hebu tuangalie katika Korani. Inaanza kushangaza. Hii ni Koran inaitwa Salman Rudshi. Kumbuka huyu bwana alipoandika kuhusu mafungu ya kishetani, alisema kwamba kuna mafungu fulani katika kitabu hiki na yalileta matatizo. Alisema, kuna wasomi wa Kiislamu walioeleza chanzo cha makundi fulani ya mafungu yaliyoitwa mafungu ya kishetani ndani ya Korani. Sura 53:19:20 nasema Je, mmefikiria kuhusu Alat al-Uza na watatu manat? Hawa ni miungu watatu wa kike, yani miungu wengine hao. Shetani anadhaniwa kuingilia kati wakati maneno matakatifu yaliposhushwa na kumdanganya Muhammad na kusema waweza kuabudu hao. Baadaye aliyarekebisha lakini mbegu ilikuwa imekusha kupandwa. Kupitia malaika mkuu Gabrieli mambo haya yalirekebishwa. Hivyo ndivyo anavyosema. Hebu tuende katika Korani na hii ni Koran takatifu imeandikwa kwa maneno ya Kiarabu na imeweza kufasiliwa na M Abdul Halim. Hii ndiyo inayotumika katika umoja wa mataifa. Hii haijaandikwa kuhusu Koran, hii ndiyo Koran yenyewe. Ni nayo. Na inatoka moja kwa moja kutoka ufafanuzi wa wanafiolojia wakubwa kuhusu Korani yenyewe. Hii ndiyo toleo la kimataifa inayotumika katika moja mataifa. Hebu tuangalie. Uisho wa, wa kibinadamu, Islamu ndio ujumba wa Korani, ni kamilifu na ya kivitendo na usawa uhuru wa kijumuiya. Je, ulisikia maneno haya wapi? Katika mapinduzi ya Ufaransa. Kutii Mungu, Islamu inasisitiza umoja wa dini zote. Hiyo ndio Freemason unafundisha. Ngoja na kipengee ambaye nasema roho, wana kipengee kinachozungumzia roho, kuna kikundi cha wabishi yani wa wasanazi wanaokataa uwepo wa mapepo. Lakini watakatifu na wachawi wanahisi uwepo wa roho hizi. Na kwa wakati mmoja kwa namna ya umizimu lakini Quran inathibitisha ukweli huo. Kwa hivyo Quran nasema kwamba umizimu ni sawa. Biblia nasemaje? Umizimu ni wa kimashetani. Malaika. Malaika wana umbo wao wakibeba mabawa na wana wametengenezwa kwa mianga na kubadilika badilika na wanaeleza malaika. Malaika hutokea watu wakati wanapokufa na habari njema hao mbaya na hushuka wakisema usiogope usilie na wanahitaja Korani na upiga nyuso zao na kuleta mibaraka fulani na kuna kikundi kingine wanaziita majini na je tulisoma hiyo wapi katika Ufrimason karibu na malaika kuna majini ambao wameundwa kwa moto wanaojulikana wanaojulikana kama iblisi au shetani inatoa katika Korani moja kwa moja akiwa mkuu wao wana muungano na mfalme Sulaimani kwa hivyo ni kusema kwamba shetani ndiye anaongoza majini na hao ma, na hao wenye majini kama vile Plato na wengine na baadaye una mashetani kwa hivyo majini sio mabaya lakini shetani ndio kiongozi wao katika Korani Itaonekana katika Korani kwamba mwanadamu ni mkuu kuliko malaika na majina. Wanasema kwamba wao ni timilivu na wanazungumza kuhusu siku sita na wanazungumza jinsi ambavyo walitokea kutokea mageuzi na hebu tu, tuangalie kuhusu fundisho la Yesu Kristo. Na Yesu Kristo katika Biblia na Korani nasema kwamba Kristo aliokolewa kutoka katika kifo cha msalaba, kwamba Kristo hakufa msalabani. Hivyo ndivyo Korani inavyofundisha. Na anayefundisha mambo haya pia wana mizimu watu wa ndani wale. Kwa sababu Kristo kumbuka kwamba hakufa kwa ajili yako. Je, unakumbuka kwamba Hot alifundisha hivyo 
aliye tafsiri mafungu yale ya Kigiriki kwa toleo jipya za Biblia alisema kwamba Kristo hakufa na kwa miujiza kuna mtu mwingine aliyesulubishwa na Wayahudi kwa sehemu yake Korani inasema hivyo na wanasema kwamba Wayahudi walisema kwamba walimuua Yesu Kristo lakini hawakumuua wala hawakumsulubisha lakini ilionekana kwao kana kwamba walifanya hivyo na watu ambao wanabisha hawana ujuzi wote lakini wanadhana tu kwa ukweli hawakumuua inasema nini kwamba Yesu Kristo hakufa kwa ajili yako hii ni fundisho la kishetani kabisa moja nane nasema Mungu alimwamsha na Mungu ni mwenye uwezo na hakuna mtu wa kitabu ambao anaamini kwake kabla ya kufa kwake kwa hivyo Korani iko kinyume na Yesu Kristo na watu wa ndani katika watu nchi za magharibi wanampinga Yesu Kristo na wa Yesu pia Wayahudi wanaposema walimuua msalabani ni kitu cha muhimu katika imani ya Kiorthodox kwamba Yesu Kristo alitoa maisha yake msalabani na aliweza kuzikwa na akaweza kuvufuka na kukutana maraf... na wanafunzi wake na kuchukuliwa juu anasema kwamba imani hii ndiyo nguzo ya fundisho ya upatanishaji ambayo inapoteza nguvu zake kwa wakati wa, ka... wa sasa je si hivyo ndivyo hata alivyosema je kuna tofauti kati ya wa theolojia wa kikatoliki na islamu hapana kwa hivyo je nani anayedhibiti nani Mungu anakasirika sana Korani nasema kwamba Mungu ukasirishwa sana wakati ambapo watu wanaamini kwamba Kristo ni Mungu mwenyewe Kristo sio mwana wa Mungu lakini yeye tu ni mitume kama wengine Chuki ile ile dhidi ya Yesu Kristo inatokea hapa na tulivyoona wale wana theolojia walio kushawishiwa na wajezwi ikionyesha kwa hivyo hii ni kitabu kinachoshangaza katika kitabu Home Missionaries inasema Mwokozi alisema kwamba yeye amini yeye asiye muamini mwana hana uzima lakini asira ya Mungu hii juu yao anasema kwamba na hii ni uzima wa milele Kristo uliyemtuma Waislamu na wafuasi wake katika nchi nyingi na wengi wao wanakataa uungu wa Kristo. Je, imani hii izidi kusambazwa na wanaosimamia kweli wasiweze kuonyesha ari ya kuweza kuzuia makosa haya na kufundisha watu kuhusu kwamba mwokozo ulimwengu alikuwepo. Ninachokifanya leo ni naonyesha ari kuweza kupindua makosa na kuonyesha kwamba ni uongo. Je, atuhitaji watu ambao watatafuta neno la Mungu na wataweza kumwakilisha Yesu Kristo kwa namna yake ya uungu na ubinadamu kutaja kwa nguvu kwamba hakuna jina lingine chini ya mbingu iliyotolewa kwa binadamu ambayo tutaweza kuokolewa kwae. Tunahitaji wa, waumini watakao mwakilisha Kristo kwa maisha na tabia, watakao muinua katika ulimwengu kama utukufu wa baba wakisema kwamba Mungu ni pendo. Nilizungumza na imamu wa Kiislamu aliyebadilika kuwa Mkristo na nikamuliza rafiki yangu Je kuna tofauti gani ambao umegundua yule Allah wako wa zamani na Yesu Kristo? Na akaniambia kwamba tofauti kati yao ni kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa kipekee ili yeyote amwaminie asipotee. Hiyo ndio tofauti. Ala Mungu wa vita, Mungu wa kulibisha kisasi Mungu anayetuma watu wake wakiharibu maisha na akiwaidi mabikira katika upande ule mwingine na amani ya milele na jehanamu duniani na mbinguni kwa wanawake. 
na Yesu Kristo anasema wote tuko sawa mbele ya Mungu. Hakuna mtu aliye na haki ya kutesa tabia za wengine. Ninyi ni mawakala huru mbele ya Yesu Kristo. Inasema kwamba wanawake watini wa ume zenu na katika Bwana. Na nyinyi waume wapendeni wake zenu kama jinsi Bwana alivyopenda kanisa. Yesu wangu ni mke wangu kwa namna hii ya ya mlinganisha. Hajawahi nilazimisha kufanya jambo lolote. Hakuna wakati Yesu ametulazimisha. Kila kitu ambacho namfanyia Yesu ni kwa sababu nataka kufanya hivyo. Ikiwa nataka kusema kwa heri na naondoka. Je, atanizuia? Je, radi itanipia kutoka mbinguni na kuniua? Hapana. Yesu ndio mtu mzuri sana katika ulimwengu huu. Anakupa uhuru wa kuchagua na anakuruhusu kuchagua umchagua mumkatae na alicho nacho ni kwamba nitakapoinuliwa juu nitawavuta wote kuja kwangu upendo ndio tabia ya Mungu na upendo ndio kitu tu anachotumia kushinda bila hilo tutakuwa na jehanamu endelevu niliulizwa siku moja na Sita msema tisa taja jina lake. Akanisema je upande ule mwingine ukishinda je utavuka uje huko? Ni swali la kutisha. Unajua kwamba nimesoma hadi mwisho Yesu anashinda. Lakini ikiwa hata kama watashinda wale upande ule mwingine ningependa niwaambie kwamba ni bora nife. Ni bora nife kuliko kuishi katika jehanamu endelevu tunayodhibitiwa ambayo ufashisi ndio serikali yake na anavizu ambao anafanya mapenzi yake na wale ambao anafanya mapenzi yake anawapa mengi lakini upendo inayotoa katika uhuru wa kuchagua haiwezi kutoa hana nguvu ya kuitoa hana chochote cha kutoa yeye ni bure lakini Yesu Kristo ikiwa hata shinda ni bora tufe lakini asante Mungu atashinda. Hiyo ndiyo ujumbe kwa wakati wetu. Encyclopedia Britannica inasema kutoka na kwa Korani na maelezo ya Biblia na mara nyingi unaweza kuipata katika vitabu vya Kiyahudi vya Hagada na injili za Kiapokrifa. Nani anayetawala vitabu hivi? Rumi ina vitawala. Rumi inasema kwamba lazima uziamini kabla ya Kiyahudi Zohar kuna Zefer Yetzir na hizi zote maandishi yale ya Abrahamu na mambo maandishi ya yote na Zefer Yetzir ni kitabu kile ambacho Korani mnasema ni kitabu cha Abrahamu ni, ma, ni maandishi ya kimashetani ambayo yametengeneza Korani kuja kwa mkombozi je kabla inasemaje kuhusu kwamba kuwaza kwamba Kristo kwamba alikuja kwa namna ya kutuokoa Talmud inaandika kwamba kwamba Yesu Kristo yule mtu yule bwana mjinga mwenye kupooza anayedanganya Islam wanamtusi Yesu Kristo Je hii inafanya nini hapa Papa pamoja na mwigizaji Jim Cavizel aliyeigiza filimu ile filamu ya Yesu akipiga magoti mbele ya papa. Je, pa, upapu unaonekana kama unamuinua Yesu Kristo. Lakini ukiangalia kwa umakini Maria ndiye anayepokea ibada. Petro anapiga magoti chini na kumwomba Maria msamaha. Ikiwa ikiwa itatoka moja kwa moja hawataiamini. Lakini je ukileta injili kwa wajinga na ukaweza kuwavutia katika mtego huu ambayo uongo ndio kitovu chake. Je waislamu je? Watu wa nje wanafundishwa Uislamu kwa namna fulani ya, ya mzigo mzito ambayo watu wao lazima wabebe kila siku. Na watu wa ndani hata waiamini wanamwabudu shetani kwa namna ya uchafu mkubwa. Mamilioni ya watu wakidanganya duniani 
hili ni janga kubwa je atuwe kwa nini tusisimeme na kusema kwamba Mungu ni nipendo na toa maisha kwa ajili yenu na muondokane na uongo huu unaofundishwa katika Ukatoliki na Uislamu na Uhindu na Ubudhi katika Ubudhi unaketi na ukajitoa hadi kila kitu kikaisha na baadaye ukaanza kuelea kwa sababu una uzito tena Yesu Kristo anasema nimekuja ili niwape uzima tele nitawajaza na uwepo wangu na je dini hizi zingine zote zinasema nini jitowe ji, jitowe ni uongo mtupo na sheria hizi nyingi na madhambiko inatisha kutokuwa na Yesu Kristo na uhuru tulio nayo kwake tazama hii hii ndio ukweli wa mambo hapa una nyota wa rock wakipiga magoti mbele ya papa na hapa uko na Yasa Arafa akibusu pete ya papa wahubiri wa kiprotestanti wanasema aje kuhusu jambo hili hebu tusikie Mei 30 tisa ya Billy Graham akisema kwamba Islamu aieleweke hapa kwa sababu Muhammad alimheshimu Yesu je amesoma kitu anachokisema Alimuita Yesu mkubwa wa nabii kuliko yeye peke yake mwanadamu akijiinua juu ya mwana wa Mungu na dhani kwamba tume tuko karibu na Uislamu kuliko jinsi ambavyo tunafikiria Billy Graham je hauzungumzi lugha ya kimasoni na je kuhusu Robert Schulz mahojiano na Larry King Shula alisema sijawahi kukutana mtu ambaye nilidhani kwamba ni ndugu yangu wa kiroho na makubaliano ya kiimani na kifalsafa na huyu grand mufti wa imani ya Kiislamu. Je, hao wahubiri wa kiprotestanti wanafanya nini hapa? Larry King akihojiana na Robert Schuller Christmas tena tisa King akimuuliza kwa nini ukutana na grand mufti? Kwa nini uko hapa? Kuleta dini pamoja ndio? Bila shaka. Shula alijibu hivyo. Tuko katika kizazi tofauti. Kizazi cha kudanganya watu imekusha. King J inamaanisha kwamba ulipata motisha. Grand Mufti aliniambia kwamba dini ni kama mvua na wenye msimamo mkali wanaichafua maji na anatabiri kwamba katika kizazi kinachokuja viongozi wa dini watasafisha maji hao. Watu ambao watakubaliana kufuata matokeo haya uchungu wa kutengana itakuwa kubwa na hao wanaoihangaisha Israeli wanaosema kwamba hakuna jina lingine katika mbingu ambayo taweza kuokolewa kwayo watakuwa katika matatizo labda ni, ni wakati wa mwisho kusikia ujumbe kama huu Benjamin Shavis aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa baraza la makanisa duniani anasema anasema kwamba kazi yake ni ya kiekumene ni kuna mwingiliano kati ya Uyahudi, Ukristo na Uislamu na naamini kwamba lazima kuwe na uzungumzaji wa dini hizi zote ili katika mwaka wa 97 aliweza kusema kwamba amekuwa Muislamu na akawa mwanachama wa Reverend Louis Farrakhan dunia ya Kiislamu anasema kwamba anazidi kumwamini Yesu Kristo lakini tangazo lake litawatisha rafiki zake wa Kikristo na anasema kwamba hajabadilika na kwamba hajabadilika anasema kwamba ikiuta mwaga maji kutoka kwa glasi moja hadi nyingine maji yanabaki yale yale mimi ndiye nilie hakuna tofauti kati ya Uislamu na Ukristo bila shaka ikiwa wewe ni mtu wa ndani hakuna tofauti kwa sababu unaabudu pale pale Mungu wa Uyahudi ndio Mungu wa Uislamu na Ukristo pole sio katika sehemu yangu Mungu wangu alinifia wanasema hakufa kwa ajili yangu wana tofauti nini hapa papa anabusu korane hiyo ndio picha ya papa baada ya kuzungumza na Rafael wa kwanza wa Iraq papa alipigia magoti korane aliyopewa na wajumbe bila shaka nina picha nyingi sana ambapo waislamu wanapiga magoti 
mbele ya papa ukatoliki kutoka mwanzo imedhibiti uislamu islamu ni chombo tu kinachotumika kuwapa watu kasumba fulani ili waweze kukubali matokeo yanayotarajiwa na tuko mwisho wa wakati ufunuo 18 inasema nisikie sauti kutoka mbinguni ikisema ondokeni kati yake watu wangu ili msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake naamini kwamba kuna watu wengi katika nchi ya Islamu na Waislamu watakaoona nuru watakaoona kwamba wamedanganywa jinsi ambavyo kuna wakatoliki wengi watakaoona nuru na kwamba wamedanganya mimi nilikuwa mkatoliki na hapa niko kama shahidi aliye hai katika ukweli huu na ukweli umenitia huru je ni bahati lioje kumuomba Mungu moja kwa moja je ni bahati lioje kutembea naye kila siku na kuwa na mguso naye na kugundua kwamba yupo na kuzungumza naye na kutembea pamoja naye na kuondokana na madhambiko haya ambayo hayamaanishi kitu chochote bali utumwa mimi na nyumba yangu tutamtumikia bwana na ningependa kila mkristo kufuata neno na kufanya kile ambacho kinasema na hakuna yeyote atakayepotea asanteni